quer fazer uma promoção no seu salão, mas está sem ideia, não quer baixar preço e está certíssimo em não querer baixar preço, nessa aula eu vou te ensinar como criar combos e, portanto, faturar mais e vender mais. Então fica comigo, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal do Criadores de Imagem. Eu sou Dani Venâncio. Eu quero acolher você que está chegando pela primeira vez aqui no canal. Eu tenho 23 anos de mercado, é, tenho salão de beleza desde 1999. Junto com essa trajetória de empresária, são dois salões e uma barbearia aqui em Florianópolis. Eu estudei muito para poder administrar melhor os meus negócios, fiz graduação, mestrado e doutorado em administração. E desde 2015 que eu compartilho com gestores de todo o Brasil e do mundo assuntos voltados à gestão do mercado da beleza. Então, por isso que nesse canal você tem muito conteúdo que vai fazer você transformar o seu negócio, gestão financeira, gestão de pessoas, marketing e planejamento estratégico. Então, aproveita que a aula é feita com muito carinho para você e por isso eu peço para você se inscrever no canal, deixar a sua curtida. E toda semana tem vídeo novo no canal, beleza? Aula de hoje, como criar combos lucrativos. Eu sou, para minha empresa, e quando eu compartilho nas mentorias mensagens dos meus alunos as ações de marketing, eu sou apaixonada pelos combos. Por quê? O combo é uma maravilha porque faz a gente vender mais serviços e aumentar o faturamento. Qual a ideia do combo? Né? O cliente nos procura para comprar um serviço e a gente consegue vender dois, três serviços e por isso que a gente vende mais. Fazer combos não é tão simples quanto parece, mas eu vou te dar aqui um passo a passo para você fazer um combo lucrativo e que chame a atenção do seu cliente. Por quê? Três erros na hora de montar um combo. Preste atenção para ver se você não está cometendo um desses erros. Um dos erros que eu vi os meus alunos cometendo antes de estudar marketing comigo é criar combos que não se conversam. A gente chama no marketing isso de cross-sell. Os produtos, eles precisam se conversar. Vou te dar um exemplo de um combo errado primeiro, tá? Combo errado. Ah, vou pegar aqui no meu salão os serviços que não vendem. Se o serviço não vende, é difícil do cliente se interessar, concorda comigo? Então, a ah, Dani, poxa, eu não tô vendendo limpeza de pele, depilação de buço e não tô vendendo spa dos pés. Então, eu vou fazer um combo com esses três serviços. Fracasso na certa, não vai sair. É verdade. Quando a gente vai criar um combo, é importante a gente identificar quais são os serviços mais vendidos e quais serviços combinam com esses. Vamos a um exemplo. Olha, Dani, eu levantei lá no meu salão e vi que a mão é o serviço mais vendido. Então, qual serviço combina com o serviço de mão? Pé, né? Então, posso fazer um pacote mão, pé e posso escolher um terceiro serviço que tem boa saída no meu salão. Então, pode ser mão, pé e tratamento, mão, pé e escova. Na compra desses três serviços em conjunto, a cliente ganha um benefício. O benefício que eu mais gosto, que eu acho mais simples de dar, é dar 50% no terceiro serviço. Mas fica mais fácil, mais visual quando você coloca de 300 por 275, de 300 por 250, tá? Porque se a gente fala, comprando três serviços, tem um desconto de 50% no terceiro serviço, não tá errado, mas fica mais difícil de entender, percebe? E quanto mais fácil for de entender para o cliente, mais será atrativo. A gente não quer se esforçar para entender uma campanha. Eu vou colocar aqui na tela para você visualizar melhor alguns serviços mais vendidos num salão que eu dei consultoria na semana passada. Então, nesse salão tinha os seguintes serviços mais vendidos. Corte, mão, escova, tratamento, cor de raiz, sobrancelha e buço. Logo, quando a gente pega essa lista de serviços mais vendidos nesse salão, a gente consegue criar combos atrativos para o cliente dentro desse mesmo espaço. Então, vou te trazer aqui dois exemplos de combos que a gente montou baseado nesse histórico dos serviços mais vendidos. Tratamento, corte, escova, mão, sobrancelha e buço. Tá bom, Dani, mas como precificar isso? Como saber que eu não estou tendo prejuízo? Na hora de precificar, é importante você fazer todo o levantamento de custos para não levar a prejuízo, né? Tem uma aula aqui no nosso canal que é passo a passo para precificar da forma correta. É bem importante você assistir essa aula para não cometer nenhum erro. Por mais que, quando a gente pensa na ideia de combos, já fica mais difícil de errar é, nesse ponto de fazer promoção, né? Que eu vejo vejo assim muito erro gente é quando a pessoa baixa preço a ah, o corte de 100 por 80 só baixou o preço e deu 
Quando a gente faz combo, a gente consegue diminuir o impacto. Falei ali no começo, né? Eu gosto de pensar de dar 50% no serviço é, de menor valor. Gosto também de escolher serviços com baixo custo. Então, assim, eu tenho tratamento, tratamento ou custo por serviço de produto não é tão alto. Posso dar um desconto no serviço da escova, eu posso dar um desconto no serviço de corte. Outra pergunta que se você já é da área da beleza, se você é da área da beleza, você vai estar se pensando se você cria um combo que, de três serviços e esse combo, se não tivesse desconto nenhum, vamos pensar em três serviços de 100 reais cada serviço. Então, se você vendesse três serviços de 100 reais, você receberia 300 reais no seu caixa. Mas você criou um combo assistindo essa aula. Ao invés de cobrar 300 reais, você vai cobrar 250. E a comissão do profissional? Como é que fica? Escreve aqui embaixo, como que você faria a comissão do profissional? Você colocaria em cima dos 300 ou em cima dos 250? Comenta aqui embaixo que eu quero ver como que você faz no seu negócio. Bom, gente, no relacionamento com o profissional, a gente tem um contrato de parceria. É interessante para o profissional vender mais? É interessante o profissional atender mais clientes? É interessante. Então, os combos não, não devem sair da sua cabeça e você divulgar e você é, fazer toda a movimentação e não envolver o profissional nessa jogada. Porque se você faz isso sem, comunica sem se comunicar com o profissional, sem pegar a opinião do profissional, sem ver se o profissional está disposto né, a dar esse pequeno desconto, com certeza ele vai achar ruim na hora de receber a menos. You gotta be kidding me. Porque não foi combinado, combinado não sai caro. Então, na hora de criar o combo, senta com o profissional, conversa com o profissional, vê se ele tem interesse de criar. Se ele não tiver uma agenda acima de 50% da taxa de ocupação, ou seja, se ele pode atender 10 clientes, ele está atendendo 5 por dia, e ele não se interessar em fazer campanhas para vender mais serviços, joga real para ele. Olha, então o que, que tu pretende fazer para atrair mais clientes? A gente precisa se mobilizar, né? No meu salão, eu pago o profissional baseado na aquilo que entrou no caixa, mas antes tem uma conversa com o profissional, né? Eu tenho que muitas vezes convencer o profissional, e tá tudo certo, tá dentro do meu papel de gestora, convencer ele a entrar na campanha. Ah, Dani, eu não quero é, descontar do profissional esse, esse serviço. Você pode então fazer o seguinte, dar desconto num serviço que você tem uma margem de lucro maior. Então, ah, no serviço de escova eu tenho uma margem de lucro maior. Então você tira esse lucro da sua escova, da sua parte, e você tem lucro nos outros serviços. Mas eu gosto de trabalhar em parceria. Você não acha que faz mais sentido? Resumindo, saiba quais são os seus serviços mais vendidos, crie combos de serviços que conversem com esses serviços, ou até mesmo crie combos dos serviços mais vendidos, negocie com o seu profissional, divulgue muito para suas clientes e boas vendas. Espero que essa aula tenha feito sentido para você, se fez sentido, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Até uma próxima aula!